，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，赌王家又集体出动，刷存在感了。某品牌酒店活动上，以前斗的天昏地暗，绝不给对方一点好脸色的何超琼和梁安琪，现在竟然开始花好月圆，齐心协力，让看热闹不嫌事大的吃瓜辣妹，感觉索然无味，豪如何家都不争了。这经济怕是真的不好了，辣妹强打精神围观了半天，发现了滑点。B B B， 席梦瑶穿的啥？平跟梁托是吗？何家儿子们全体后鞋垫吧。何尤亨这增高鞋垫，垫的脚背都变形了，以致大家姐和超琼官方身高162厘米，他垫了那么多，也不比和超琼高多少。这哥们儿身高没过170吧？没想到赌王那么笔挺的身材。偏偏生出了这一堆小金土豆，害得超模奚梦瑶就没有站直的机会。讲真，赌王三妻四妾的拼命生孩子，追根究底，应该还是对这堆金土豆们失望吧？感觉没几个拿得出手的，是怎么回事？女儿还好些，儿子们统统像被揍过，唯一撑头的何游龙还不来。但是朋友们，在超能力的影响下，赌王儿子们的前女友军团，那是相当可以。何尤君何尤起，我们都扒过了，今天给大家扒一扒，貌不惊人的何尤恒。如果说何尤君是小金土豆，他大哥何尤亨就是小小金土豆。何尤亨是私房最早介入家族生意的 ，TVB 台庆业，他作为本地豪绅代表出席，和一众叔伯坐在一起，只好拼命装大人。香港、澳门保良局是社会福利机构，通常由本地享有声望的富豪家族成员任职。负责提供幼儿园、保障社会福利、组织慈善活动等。斯泰梁安琪原本在保良局任职，他卸任后就由何尤亨继承。斯泰现在半退休状态，何尤君在内地跑综艺，何超新在北京教书。私房名下的产业就是何尤亨负责上班打理。赌王女儿在清华附小当老师，这哥们儿是私房唯一的霸总。或许因为年纪轻轻承担了太多责任。何尤亨在感情上显得相对放纵。据说赌王去世前一夜，他还带领大批模特美女在游艇开趴。斯泰也知道他压力大，不太正面管他。何尤亨的几任女友全员角色，小伙伴们最熟悉的应该是 TVB 女星陈莹。2021年度 TVB 万千星辉颁奖典礼上，女星陈莹一出现就抢走了媒体的镜头。2022年 TVB 出了一部叫做《美丽战场》的台庆剧。开篇就让观众为难，剧情是有一位亮绝全港的美女大明星和同事发生争执，镜头里出现了四个女生排排站，为了捧陈莹 ，TVB 尽力了，看着海报拉来五枚小花垫背，就为了突出陈莹一个人。网友辣评：看过陈莹觉得蔡思贝非常顺眼，陈莹以前明明不是这样的 ，TVB 新生代小花陈莹、刘佩月还有陈小花原本关系非常好。2014年，狗仔拍到何尤亨去片场给刘佩月送宵夜。刘佩月选港姐那年，何尤亨就坐在台下，两人疑似早就有互动。家庭出身普通的刘佩月得到了豪门金龟的注意。媒体拍到的画面里，何尤亨非常体贴，刘佩月也连声称赞东西好吃。然而，传闻何尤亨因这次被拍大怒，他质疑狗仔的位置是事先埋伏好的，刘佩月把他带进了圈套。眼看阔少暴怒进入冷战状态，刘佩月就拜托好友陈莹去找何尤亨帮自己说情。哎妈，这下可好，一来二去的陈莹和何尤亨好上了。陈莹不仅和何尤亨同游日本札幌，更是打入了何家内部，何斯泰、何超新一起肩并肩去看麦当娜演唱会。彼时正值陈莹颜值巅峰，随便拍拍都很好看，感觉两人交往的很认真，就是媒体坏事。恋情公开后，港媒说陈莹被何尤亨包养，还说陈莹已经入住四泰名下的豪宅。何尤亨金屋藏娇，对于这些传闻，陈莹自己没说什么，倒是何尤亨怒气冲冲斥责媒体，不可以用“包养”两个字侮辱女性。这小金土豆还是有点霸道总裁的气魄嘛。记者跑去问四泰梁安琪，四泰那些年都看不起娱乐圈的人啊，但他也帮陈莹澄清，没有。那个房子租给别人了，没有的事。似乎何尤亨还专门买了一枚钻戒送陈莹赔罪。
，可惜这段感情还是仅仅维持六个月。听陈莹的意思，是从情侣退回到朋友相处。嫁豪门真是如人饮水，冷暖自知的事。当时人人说是陈莹的演员身份，何家不喜欢。外加陈莹还拍过性感写真。问题后来和尤军娶的奚梦瑶，什么大胆的造型没穿过，何家也接受了。估计还是两个当事人合不来。分开后。他们还会约着一起去看烟花。赌王去世时，陈颖也去灵堂悼念。和何尤亨过去的女友比起来，陈颖可能输在了学历。何尤亨最出名的女友是香港名媛陈可辛，肤白貌美大长腿，是剑桥优等生，家世又显赫的陈可辛，每一点都符合豪门的要求。据说陈可辛的爸爸是港大校长，妈妈是香港海洋馆高层，他本人剑桥经济系毕业。曾在摩根士丹利等投行实习，毕业后又在高盛任分析师，履历简直完美。当然，房间也曾怀疑陈可辛的背景是否如此单纯，但最起码他学历和外形都是真的。陈可辛和何尤亨相遇在一场晚宴，当时陈可辛十九岁，何尤亨才十八岁。据说赌王和四太对陈可辛赞不绝口，一向偏爱高智商美女的赌王。更是称赞陈可辛样样满分，也许是因为年纪太小，这对根本没有好多久。陈可辛后来嫁给另一位高富帅，很快又出轨。名言是：“老公只是用来生孩子的。”这个瓜也很有意思，改天吧。何尤亨的情史里还有名媛梁振兴，梁振兴父亲是香港大律师，业余又开了一家饭店经营得法。梁振兴家境殷实，两人是在国外念书的时候认识。都是英国国王学院的学生，都是香港背景，曾一起度过了留学生涯里无数的寂寞时光。那时两人爱得深沉。蒋振兴过生日时，何尤亨要在某餐厅为女友庆生，但白人老板不听话，就是不肯按何尤亨的要求安排和布置。何尤亨脾气上来了，一拍桌子：“这餐厅多少钱？我买了。”感觉何尤亨没少看霸总小说哈。安以轩老公陈荣炼更矮。这三段感情分属不同阶段，但都没有修成正果，让何尤军那个弟弟后来居上成了长孙之父。被困在家族事务里的何尤恒，白白背着一个花花公子的名头。实际上，后来基本没有公开承认过的女友，反而 TVB 小明星想上位，经常拉他出来碰瓷。比如2016年，港姐冠军冯盈盈，冯盈盈也是 TVB 一个小传奇，夺冠那年她才22岁。那年港姐开小，属于矮子里面拔将军，冯盈盈气质谈吐都不算上乘，胜在亲切感十足，让人感觉没有距离。他入行后 ，TVB 越发江河日下，那两年也曾用心捧过他，他本人也的确疯狂的努力过，颜值不够，身材来凑，冯盈盈并不介意走性感路线。2018年台庆，冯盈盈穿了一身超性感真空装走红毯。媒体形容他真空无敌，博道尽。冯盈盈算是港圈爽子，说话从来不考虑后果。某综艺节目上，他说自己不会选择嫁有钱人，因为如果嫁有钱人会被说成鸡，是公厕。这谈吐又 low 又无脑。毕竟那么多嫁豪门嫁富商的港姐，这不是一次得罪一批人。因为他很接地气 ，TVB 最喜欢用他演底层妃女，没读过书，满身力气那种角色。他出道前就有一名医生男友，在香港医生是很拿得出手的职业，但这段情没有谈下去。后来他又和 TVB 一些十八线男艺人在一起，双方十八线，媒体也不是太稀罕报他们的新闻。直到2020年5月，冯盈盈突然被曝和钻石王老五和尤亨约会，媒体说那天和尤亨在游艇会开趴，将两艘价值过亿的游艇连起来变成海上乐园。还找来一些小明星助兴，冯盈盈就是其中之一。和冯盈盈同行的是江嘉敏，媒体说江嘉敏整晚扮乖乖女，安静如鸡。冯盈盈就不同了，四处出击，和何尤亨热情交谈，何尤亨还对他上演摸头杀。想象一下这个画面：冯盈盈身高168厘米，何尤亨的身高要对他摸头杀，难道是跳起来打了一下他的头吗？反正都是口说无凭、无图无真相的事情。媒体出的图无聊到爆，一群人规规矩矩站在游艇上。
，知道的是豪门开趴，不知道的还以为微商大会摆拍中。虽说那两年何家扩招，布局一格降人才，但也不是谁都能进。后来冯莹莹发文称只是朋友，何尤亨从未回应过此事。这件事发生后，冯莹莹竟然被 TVB 冷藏了。他以前多少能混到一些小角色，可是突然他就消失匿迹了。在初山，冯莹莹已经考到了港大硕士学位，整个人气质脱胎换骨。现在他早出晚归，既要完成学业，也要兼顾娱乐圈的工作。有网友目睹他在拍摄现场等待时，就拿出笔记本电脑开始做作业。港女这点真的厉害，回炉重造，很少选择在脸上下功夫，多半都从读书下手，纷纷靠知识改命。不过他和何尤亨后来真的没有任何交集。何尤亨现在还是单身。去年圣诞节，斯泰放话，希望大仔何尤亨也能组织家庭。看今天这个样子，应该是还没有方向。辣妹乱点一个鸳鸯谱。何尤亨这个身高倒是和赵露思很大。那天活动上，赵露思和四房个人拍了好多照片，感觉斯泰也挺喜欢她的，干脆收了赵露思。男未婚女未嫁，身高这么般配不好找。豪门大少配流量明星，话题度拉满。这鸳鸯谱，你看合适吗？好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。